여러분 안녕하세요 오늘은 치마바지 패턴을 진행하도록 하겠습니다 자, 통바지 주로 많이 입으시는데요 이번에는 치마바지 한번 만들어 입어 보시면 음, 색다른 분위기를 낼것 같습니다 어, 우리가 제, 진행할 그 기장은 자, 80cm 하겠습니다 그리고 힙은 100으로 놓고 어, 진행을 하겠습니다 그리고 치마바지이기 때문에 미디가 길어야 되겠죠 그죠 그래서 미디는 4분의 2 따기 9로 좀 길게 잡도록 하겠습니다 기장이 길기 때문에 어, 미디 길이도 좀 길어졌고요. 기장이 짧으면 조절은 좀 하셔야 될것 같습니다. 자, 어, 기본선 먼저 그리도록 하겠습니다. 기본선 앞판을 먼저 패턴을 뜰 거고요. 앞판 기준으로 해서 어, 나중에 뒷판 음, 작업을 하시면 될것 같습니다. 기본선, 기본 사각형 박스 그려줍니다. 미디, 미디죠, 그죠? 그러면 계산을 하면 30, 100을 기준으로 했을 때 맞으겠죠? 4분의 1 따기 9. 이거 품은 우리 디자인 자체가 사진에서 보신 것처럼 음, 뒤는 공줄이고 앞은 공줄이 아니에요. 그래서 앞은 4분의 힙 품만 그대로 쓰도록 하겠습니다. 여유분을 보지 않았어요. 사각형의 기본 박스를 그려주시고요. 그 다음으로는 엉덩이 길입니다. 엉덩이 길이는 이 음, 미디 길이를 3등분 하겠습니다. 그래서 3분의 2 지점 그래서 엉덩이 길이로 잡아주시고요. 그 다음에 어, 이 치마 바지 같은 경우에는 미디 길이가 좀 길기 때문에 이쪽은 12분의 힙 그러면 100을 12로 나누겠습니다. 그러면 숫자가 나아집니다. 그러면 앞쪽에 12분의 힙만큼 나가서 여기에서 2등분을 해주세요. 그러면 이 선이 바지 중심선이 되겠습니다. 이 바지 중심선을 원하는 바지 길이까지 쭉 내려줍니다. 바지통 그대로 내려줄게요. 이선 그대로 여기 품 그대로 밑에 똑같이 내려주었습니다. 어, 이렇게 한 다음에 위쪽으로 넘어갈게요. 엉덩이 선과 앞미디 선, 대각선으로 그어주시고 직각 잡으신 다음에 음, 3등분 정도를 하시고요. 그리고 이 안쪽으로 2cm 들어보내주겠습니다. 이렇게 들어보내준 다음에 
그리고 선은 자연스럽게 그려주세요. 그리고 이 허벅지 부분도 살짝 들어가도록 이렇게 그림을 그려주시고요. 그 다음에 우리 이제 허리 부분 보세요. 자, 2cm 들어가고 2cm 내려주세요. 이 내린 선과 그리고 이 디자인 자체가 음, 뒷판에 고무줄이고 앞판은 고무줄이 아니에요. 그러면 앞판은 허리만큼 여기 허리 둘레 죄송합니다. 허리 자, 80으로 정하겠습니다. 그러면 이, 이 부분은 허리이기 때문에 허리 품 그러니까 4분의 허리 품 그러면 20이 돼야 되겠죠. 그래서 예를 들어서 그러면 이 선을 이렇게 옆선으로 그려주시면 됩니다. 그려주시고 여기 허리 라인을 연결해주세요. 라인입니다. 이렇게 하신 다음에 벨트 고무줄 앞은 고무줄이 아니고 뒤는 고무줄이에요. 그래서 4에서 3.5 정도로 잡아주겠습니다. 이 라인대로 해서 그대로 내려주시고요. 이건 벨트니까 이 부분은 따로 잘라서 재단을 사용을 하시면 되고 그다음 여기서부터 이제 주머니가 되겠죠. 주머니 해서 14cm 정도 잡으시고요. 이렇게 주머니 라인 해주세요. 그리고 주머니 감은 적당하게 잡으셔서 손이 들어가는지 확인하신 다음에 이렇게 해주시고요. 그러니까 앞판은 지금 패턴을 다 진행을 했습니다. 어, 치마 바지 완성선 그려줄게요. 자 이렇게 앞판 패턴 진행했습니다. 그러면 이어서 뒷판 진행하도록 하겠습니다.